pour accélérer l'éclaircissement de leur peau et la garder toujours plus claire et le plus longtemps possible. Les inconditionnels font recours à des injections qui, semble-t-il, produisent des effets spectaculaires. Tenez par exemple, une injection du glutation coûte 250 000 francs CFA et il en faut deux par an. Un produit chimique jugé dangereux pour la santé. Le glutation à la base, c'est un médicament qui était destiné aux maladies dégénératives cérébrales, telles que dans la maladie de Parkinson. Et en l'appliquant aux patients, on s'est rendu compte que il s'éclaircissait de façon uniforme et le médicament a été détourné à des fins cosmétiques. On va arriver à des effets secondaires tels que une insuffisance rénale parce que ça va toucher les petits tubules des reins et il est également incriminé dans certains cas d'infertilité. Les pommades et les crèmes ne sont pas sans danger non plus car leur composition contient de l'hydroquinone et des corticoïdes. Les corticoïdes, c'est un médicament. Au bout de trois semaines d'application, il commence à rentrer dans le sang et on va maintenant vers les effets secondaires. Premièrement, il y a l'hypertension. Le corticoïde appliqué sur la peau peut vous donner un diabète. Le corticoïde appliqué sur la peau va rendre la peau beaucoup plus fine, d'où les complications souvent chirurgicales. Parce que au moment où on vous opère, elle cicatrise mal. En dehors de ça également, je reviens sur l'hydroquinone. Sur le long terme, souvent chez les femmes qui se dépigmentent, voire sur voire à partir de 10-15 ans, voire plus, l'hydroquinone sur les zones exposées au soleil peut vous causer un cancer de la peau. Au Cameroun, on a déjà, je crois, trois ou quatre cas également de cancer de la peau liés à la dépigmentation et notamment à l'hydroquinone qui est utilisée. Les corticoïdes peuvent également causer des, compli des complications ophtalmologiques, notamment le glaucome et la catarate. Par déni ou par ignorance, les femmes achètent la mort en espérant acheter la beauté.